Hi! Welcome back to my channel. Yung mga past video ko is about the construction inspection checklist and construction effect. So kung di nyo pa napapanood, ilalagay ko sa description yung mga links. For this video, isasama ko kayo sa isang educational trip. Magsishare ako ng iba't ibang engineering facts tungkol sa construction at materyales sa pagbuo ng world's largest indoor waterfall. Ang jewel na may kita sa Singapore. Let's start! Bago ang lahat, pindutin ang subscribe button at notification bell bilang suporta. Ang Singapore Changi Airport ay kilala bilang the best rank airport in the world. At ito ay isa sa pinaka-busy na airport except ngayong pandemic. At ang isa sa pinakabagong attraction sa airport na ito ay ang Jewel. Alam nyo ba na ang utak o ang architect ng project na ito ay ang sikat ng architect na si Moshi Safdi. Isa sa kilalang project niya na matatagpuan din dito sa Singapore ay ang Marina Bay Sands. Ang jewel ay binuksan noong 2019 at ang paggawa nito ay inabot ng more than 4 years. Ang total na halaga ng ginastos dito ay 1.3 billion dollars or almost 64 billion pesos. Meron itong 10 levels, 5 levels above the ground at 5 levels below the ground na merong dalawang mezzanines. Alam nyo ba na originally, hindi dapat sa part na ito lalagay ang ring vortex o yung waterfall? Dapat ay nasa gitna siya ng building. Pero dahil sa SkyTrain na nagkoconnect sa Terminal 2 and Terminal 3, ay iniusod ito slightly ng may safe distance sa SkyTrain. As you can observe sa design nito, walang support sa gitna. At i-consider mo pa yung laki at lapad nito na 23,000 square meters. Ang tanong, Paano nila nagawa ng paraan ito? Ayon sa aking research, ay gumamit sila ng close to 18,000 steel beams and over 6,000 junctions na pinagdugtong-dugtong na may total weight na 3,500 tons para sa roof pasad. Kasama din dito ang 9,000 pieces na glass panels. Alam nyo ba na ang bawat 9,000 pieces na glass sa roof nito is unique na bawat isa? at ang weight ng bawat isa is close to 300 kilograms. Imagine na ikaw yung contractor ng roof facade na ito. I-consider mo na kukunin mo yung glass sa baba tapos iakyat mo ito ng 45 meters above the ground gamit ang crane tapos manalaman yung mali ito. Kailangan ulitin, gano'ng kahirap yun? Ang ginawa ng mga engineer dito is ganito. Bawat glass ay may nakabit na QR code then may QR code application silang ginagamit para ma-scan ito at once na ma-scan nila ito ay lalabas yung position o location nito. Sa paraan nito ay maiwasan at mapabawasan ang pagkakamay. Ang Singapore is a tropical country gaya ng Pinas. May average temperature na 32 to 34 degrees Celsius. Kaya ang glass na ginamit sa roof nito ay may high VLT level or visible light transmissions. Ibig sabihin kung ito yung glass, kaya nitong makakuha ng maximum sunlight at the same time, kaya nitong i-block ang radiation heat na uncomfortable para sa tao at the same time sa mga halangan dito. May special coating yung glass na ito na kayang mag-block ng up to 70% ng ambient solar energy without compromising yung light levels or yung transparency. Tamang-tama ang VLT ng jewel para sa 2,000 trees at 10,000 shrubs na composed ng 120 different species na may kita dito. Ang highlight ng Jewel ay ang waterfall sa gitna nito at ito ay ang tinatawag na rain vortex. Meron itong 10 meter diameter, 40 meter high, and ito yung tallest indoor waterfall in the world. Noong 2013 pa lang ay nagsimula na ang pagpaplano at iba't ibang simulation para sa rain vortex. 167 days per year ang average na ulan sa Singapore. Kaya ginamit nila ang mga storm drain water para sa tubig na rain vortex. Di ba? Walang sasayang. May pump probe na ginawa upang tumulong sa pagpapump ng tubig mula sa baba papunta sa bubong. Ang average velocity ng tubig nito ay 37,000 liter per minute or 10,000 gallons per minute. Kaya nitong makapuno ng isang Olympic-sized pool per hour. Additional sa rain vortex, 
at Forest Valley ay mayroong 280 shops and restaurants sa paligid nito. May mga iba't ibang entertainment place din sa lugar nito. Isipin nyo lang yung hirap sa pagguha nito. Nasa gitna sila ng airport, dapat di sila magkos ng traffic dahil sa taas nito dapat di rin nila ma-disturb yung mga signal from control tower. Ito ang ilan sa facts about the jewel. Sa totoo lang, ang ako sa architects, engineer at sa lahat ng utak sa likod ng jewel. Huwag din natin kalimutan bigyan ng appreciation ang bawat construction worker na talagang kumahid para dito. Hopefully, nag-enjoy kayo sa educational trip sa video na to. Like the video kung nagustuhan nyo. Share and comment your opinion sa baba. Huwag kalimutan mag-subscribe bilang suporta. Salamat. Hanggang sa muli. Bye-bye!